Fala pessoal, Moto da Extrema aqui. Dentre os vídeos que eu estou devendo aqui para vocês, eu acredito que disparadamente esse vídeo que eu vou fazer agora aqui junto com vocês é o mais aguardado, é o mais esperado e que todo mundo quer saber a minha opinião a respeito disso, não é que no caso são é a respeito das tropas. Especificamente, galera, as tropas lendárias, né? As tropas lendárias elas apareceram agora no mês de janeiro, certo? Especificamente no dia 2 do 1, apareceu aqui um portal de convocação específico para essas tropas, onde foram liberados alguns tipos de tropa e muita gente ficava se perguntando: cadê as outras tropas? Gente, a SG não é boba, ela não é tola, ela não vai liberar as tropas completamente, então ela vai soltando isso aos poucos, tá? Então vou aqui trazer para vocês sete motivos para vocês acreditarem que essas tropas de fato podem revolucionar o jogo, tá? E dizer para vocês a minha opinião no final se isso vai ser benéfico ou não para o jogo como um todo, beleza? De antemão gostaria de agradecer sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que têm interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera essa inscrição, essa inscrição é muito importante para que você também aprenda muito mais comigo e sempre seja notificado quando subir novos vídeos vídeos a respeito do Empares, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vou aqui usar este plano de fundo para mostrar para vocês quais são esses sete motivos. E aí eu vou escrevendo aqui para a gente ter esse nosso bate-papo, beleza? Então, inicialmente, quero dizer aqui para vocês que por volta ali do mês de setembro, pelo mês de novembro né, de 2024, certo? Entre o mês 9 e o mês 10, surgiu um murmurinho lá no fórum onde eles postaram algumas informações a respeito de novas tropas. Certo? Isso não foi muito bem recebido, certo? Onde essa postagem que foi feita, ela simplesmente foi deletada pela galera lá do fórum, porque de fato, como eu disse, é mexer com tropas é mexer com bicho grande, certo? Por que, que eu digo isso? Porque realmente as tropas fazem muita diferença aqui dentro do jogo, beleza? Então não foi muito bem recebido pela comunidade. E aí depois apagou-se esse murmurinho, passou-se o tempo, mas essa ideia tinha sido plantada. E desde essa época, mais ou menos ali em setembro, outubro, como eu disse, eu já vinha dizendo em tom de brincadeira com a galera que o Moto Dex Trainer ia passar para a segunda divisão, né? Eu ficava brincando, dizendo que eu ia jogar na Série B do Empires. Por quê? Porque realmente quando essas tropas chegassem, eu sabia que elas iriam causar um desequilíbrio gigante. Tá? Por que, que eu diria isso? Porque eu sabia que tinha formas de você conseguir essas tropas via dinheiro. E aí é onde pega muita gente, certo? Eu não sei como é que se trata a questão da divisão do Empires, porque enfim, eu sabia que iria ter um custo muito alto. Tá? Em contrapartida a esse custo, vamos falar agora da novidade, que é o primeiro ponto em si que a gente vai falar, que é o custo das tropas. Eu sei que todos vocês... É, viram e perceberam que está mais fácil, né? Ou seja, mais barato no quesito de gastar tanto comida, eu vou escrever aqui, ó, food, como também tropas, né? Você gasta muito menos disso, por quê? Porque diminuiu o custo da comida para que você pudesse upar e aqui o nível de XP das tropas aumentou. Tá? Então ficou o que? Mais fácil de você subir as suas tropas. Inclusive eu consegui finalizar as minhas tropas por inteiro devido a este benefício. Tá? Eu consegui finalizar agora, eu tenho uma tropa de mana, uma tropa mágica e uma tropa sticks. Para mim que jogo normalmente no formato 3-2, está excelente. Beleza? Então eu consigo ali fazer com que os meus heróis consigam ativar um pouco mais rápido devido a essa, essa ferramenta. Como eu disse para vocês, tropas fazem muita diferença dentro do jogo. Então, de fato, o custo ficou mais barato. O outro ponto que eu quero que vocês observem é que no mês de dezembro, né, ali especificamente na semana do Natal, o Empires em Puzzles desenvolveu uma nova logística junto com a gente, né? a respeito lá no seu site, onde o site estava lá presenteando né, pessoas com tropas de treino, certo? Essas tropas de treino eu peguei todas, eu não sei se você pegou, certo? Mas para você conseguir acessar isso é muito fácil, você vai fazer o que? Clica aqui no correio, certo? Depois você clica em social e aí você clica nessa abazinha aqui, ó, participação 
de discussão. Quando você clica nisso aqui, você é direcionado para um site. E esse site, você vai logar aqui nessa parte, onde tem para a loja. E depois, pronto, é só você clicar em conectar. E aí, todas as ofertas que estão aqui do jogo aparecem. Inclusive, tem a oferta que é exatamente essa daqui, ó acessar sequência quando você fazia isso ainda hoje está acontecendo isso tá esse essa mecânica aqui de receber recompensas por acesso diário no site ainda está acontecendo e quando a gente fazia isso o que, que acontecia todo dia tinha uma tropinha lá para você tentar pegar certo hoje está variando um pouco mais eles estão dando brindes distintos tá mas antes as duas últimas semanas do mês de dezembro foi especificamente tropas de treino então quem teve a oportunidade de pegar essas tropas se aproveitou disso porque como eu disse as tropas de treino são iguais os heróis de treino elas dão muito mais xp e devido a eu ter feito isso eu consegui há um bom tempo já vinha acumulando tropas e fichas aproveitei para fazer as fichas antes de acontecer especificamente o portal de convocação finalizei as tropas que eu queria e eu já tinha ali é, no meu arsenal uma boa quantidade de tropas para caso eu conseguisse pegar algumas dessas tropas eu já poderia colocar elas para jogo beleza então, feito isso, como eu disse, o primeiro ponto é que o custo ficou mais fácil, ficou mais barato, acredito eu, para compensar essa possibilidade de você colocar aqui as novas tropas para jogo, beleza? O outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é que existe, como eu falei aqui inicialmente, um portal específico, tá? E esse portal de convocações para as tropas é diferente do que tem aqui certo as fichas também que você usa são diferentes então muita gente por exemplo assim como eu também né eu tinha acho que talvez umas 23 fichas não é que tinha sobrado e eu tinha conseguido no decorrer desse período de férias tá pensei vou usar essas fichas também só que as fichas são diferentes tá então por exemplo as fichas que a gente usa aqui comumente dentro desse portal de convocações aqui não são iguais as fichas de tropa lendária, tá? O símbolo da tropa lendária, eu não vou ter uma aqui, porque enfim, eu usei todos, tá? Mas é diferente, não é como a, a ficha que aparece aqui, certo? Por exemplo, a ficha que aparece aqui é... Não, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Por exemplo, a ficha que aparece que a gente faz as convocações é exatamente essa. A diferença é que em vez de ter umas duas espadas cruzadas, você vai ter o símbolo exatamente desse camarada bem aqui no centro, só que ela é toda dourada, tá? Então tem essa diferenciação, beleza? O portal de convocações de tropas, e acredito eu que ele vai aparecer mensalmente, tá? E toda vez que esse portal aparecer pra gente, ele vai oferecer ali tropas distintas. Como assim, Malto? Observem que... As tropas em si, elas vão vir em pares. Esse aqui já é o terceiro ponto, o terceiro motivo para dizer para vocês, tá? O, as tropas irão aparecer em pares. A primeira que apareceu foi o quê? Lutador, certo? Com clérigo, certo? Então, as tropas que apareceram na primeira vez no portal de convocação foi lutador com clérigo. Sendo que, quando... Tá aqui, por exemplo, simbolizando as espadas cruzadas aqui, né? Esse é o símbolo do lutador e aí o símbolo do clérigo é o símbolo do sol beleza assim tranquilo então quando aparece o símbolo do lutador acima isso quer dizer que vai dar o benefício do lutador beleza e quando aparecer o símbolo do clérigo acima isso quer dizer que vai dar o benefício do clérigo Por que, que eu tô sendo bem específico quanto a isso porque cada tropa você vai ter que se utilizar de emblemas beleza você utiliza de emblemas para upar essas tropas, tá? Caso você tenha conquistado uma dessas tropas dentro desse portal de convocação aqui, que será mensal, salvo engano, você vai gastar 150 emblemas para finalizá-la até o nível 30, tá bom? Se você preferiu fazer a permuta, que eu vou já mostrar para vocês também como acontece, é, você vai acabar gastando ali, salvo engano, 400 emblemas no caso serão 300 para conversão e 150 para evolução beleza se você for conquistar como eu disse repetindo só pelo pelo portal você vai ter aqui gastar 150 pela evolução beleza vou mostrar agora aqui para vocês os diferentes tipos de pares de tropas ok já especifiquei um aqui que no caso é o lutador e o clérigo tá bom que é exatamente essa daqui ó 
mostrando aqui a simbologia, ó, clérigo acima e lutador. Como eu disse, cada classe em si vai ter um tipo específico de habilidade ou de poder distinto que ela vai poder te oferecer, mas a gente vai falar isso já já também, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, na hora de transformar. O que é que a gente precisa para transformar uma tropa? Você precisa no mínimo, né, ter uma tropa no nível 26. Certo? Pode ser de qualquer característica. Ela pode ser de mana, ela pode ser mágica, ela pode ser sticks, ela pode ser crítica. Não importa, desde que seja uma tropa no nível 26, você pode fazer a transmutação. Ou seja, modificar, transformar uma tropa sua comum, que são essas que eu falei, em uma tropa lendária. Ou seja, tropas épicas para lendárias. Beleza? Então vamos lá, eu quero transformar uma tropa aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho esses exemplares onde eu posso usar de referência. Beleza? Então aqui para mostrar para vocês, cliquei na tropa, ele mostra aqui ó, que tem o um tempo hábil, certo? No caso, como eu fiz as minhas convocações, eu consegui pegar uma tropa, certo? Que foi clérigo, ok? Barra lutador. Essa foi a tropa que eu consegui. E a outra tropa que eu tenho é a tropa que é druida, ok, e, e bárbaro, essa é a tropa que eu posso, são duas que eu tenho, uma de cada, beleza? Então vamos lá, como eu disse para vocês, cada tropa vai ter a sua especificidade e cada tropa vai ter os seus pares, tá bom? Então vamos explicar aqui rapidinho para vocês, como eu disse, o primeiro par é o que? É clérigo junto com o lutador, ok? O segundo aqui, como eu disse para vocês, vai ser druida, não é? E bárbaro. O terceiro aqui em si vai ser qual? Monge e feiticeiro. Tá? Todas elas estão em duplas, tá, pessoal? Ladino e paladino. E por último, nós temos aqui patrulheiro e bruxo. Malto, mas você disse que as tropas são o contrário também, né? Tem a outra versão? Tem, pessoal. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui, ó. Para cada uma dessas daqui, são duas tropas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim como ela pode ser predominantemente, ou seja, a ação em si dos emblemas que você vai usar para clérigo, você também pode para lutador, beleza? Por isso que está aparecendo aqui abaixo, como vocês podem ver aqui, ó, 10 opções de tropa. Porque aqui, ó, observe que eles, elas estão em duplas, mas assim como pode ser druida, pode ser também começando com bárbaro. Do mesmo jeito que começa com monge, pode começar com feiticeiro, que é justamente esse caso aqui, ó. Feiticeiro, tá certo? E aqui começando como monge. E aí, como eu falei para vocês, cada tropa tem a sua especificidade de habilidade especial, entre aspas, aqui, que ela consegue oferecer. Malto, mas se eu, por acaso, eu colocar uma tropa aqui, uma tropa clérigo e um herói lutador, vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Ah, mas se eu colocar, então, por exemplo, uma tropa... É de lutador em um herói druida, vai dar certo? Vai! Só que a diferença, né, que agora eu vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte. Quando você coloca os heróis para o jogo, né, vou aqui usar o exemplo do meu time de, de... Aqui, pronto, essa daqui eu tenho. Observe que quando a gente clica aqui na tropa, né, quando esses heróis forem clérigos, tá? Observe aqui, ó. Quando esses heróis forem clérigos ou lutadores, eles terão esse benefício aqui, ó. 6% de ataque, 6% de defesa, 15% de vida e aqui 5% desta habilidade aqui, que no caso dá 5% de vida todo turno, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. quando eu clico, ó, cura este personagem que esta tropa está equipada, recebe 5% mais vida uma vez por turno quando recupera a vida. Então, eu tenho alguns heróis que têm habilidades que podem justamente me oferecer isso, então... Encaixa muito bem, mas esse tipo aqui de, digamos assim, status base né, nas tropas extras só vai funcionar para quem é clérigo e para quem é lutador. Posso usar essa tropa aqui, por exemplo, em outros heróis? Posso. Por exemplo, vamos aqui, ó. vou trocar essa daqui por essa. Ó. Vou trocar essa tropa aqui por essa. Ó. Essa aqui por essa. Pronto, troquei. E aí vocês observam que essa parte não aparece mais, porque no caso, o meu herói em si aqui é ladino, então ele se beneficia desses status, porém desses status aqui, ele não se beneficia, isso vale para todos os heróis, então se é um herói que é diferente, 
certo? Da qual a classe que esta tropa lendária pertence não vai oferecer esses status bases aqui, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de status, tá? E que cada uma pode te oferecer, tá bom? Vamos lá aqui colocar em transformar e aí a gente vai ver agora todos, beleza? Quando a tropa, galera, é uma tropa, no caso, bárbaro e druida, ou seja, quem é que está predominando aqui é bárbaro. E aí, se eu quiser upar essa tropa aqui, eu vou usar o que? 150 emblemas de bárbaro. Caso eu pegue ela no portal de convocação. Se eu quiser transformar, desconsidere isso aqui, aí eu vou gastar 400, sendo que é 300 para a transformação e 150 para a evolução. Beleza? Então vamos lá. Quando sendo bárbaro, qual é a diferença? Olha só, os status delas aqui, de todas essas tropas, são diferentes, tá? A única coisa que vai ser igual é esse bem aqui. Todas elas vão oferecer 11% de geração de mana. Então, se atentem muito bem a esse detalhe, ok? Todas as tropas também terão aqui a habilidade especial dela distinta, né? No caso aqui do Bárbaro, o que, que ele faz? Mais ataque de efeito de status. Os reforços de ataque são 8% mais eficientes para personagens em que esta tropa está equipada. Então, por exemplo, se eu tenho um herói meu, por exemplo, o Krampus, o que, é que o Krampus faz? O Krampus, ele dá o provocar, na verdade, mas além disso, ele dá minions e dá o que? 50% de ataque para todos os meus aliados. Então, por exemplo, 8% disso aqui, então vai ser 50%, certo? Mais 8%, porque ele dá este benefício aqui para os heróis que possuem esta tropa. Então, o aumento de ataque para o meu herói que possui este tipo de benefício através do seu ataque, né? ganho de, de habilidade especial, aumento de ataque, vai ter 8% a mais. Ou seja, eu vou bater mais forte. Essa tropa aqui, por exemplo, vai ser bem legal para ser utilizada em Titã, por exemplo, vai ser muito bom, porque ela vai bater mais forte. Observem que quando a tropa tem 8%, olha só, não é só 8, é esses 27, que já é muito alto, e mais esses 6 aqui. Então já é um aumento significativo, você já vai ter 33% de ataque a mais e ainda vai ter esses 8% aqui extra toda vez que você ganhar algum tipo de benefício através de habilidades especiais ou de stacks, você sempre vai ter 8% a mais, beleza? Então a tropa bárbara oferece isso. Na Clériga você já conhece, foi a que saiu agora no último portal de convocação. Vai oferecer o quê? 5% a mais de vida por turno quando este personagem, no caso que tem essa tropa equipada, tem a sua vida recuperada. Então ajuda bastante, certo? Muito mesmo. Por exemplo, nas guerras agora eu tenho visto muito Shahal. Shahal é um herói que saiu recentemente no portal do Pacto. E ele é um herói clérigo, certo? E ele tem como característica na sua habilidade causar dano em todo mundo e ele curar 20% do dano causado. Então essa tropa aqui combina muito bem com ele, porque suponhamos que ele causa mil de dano. Então 20% disso é 200, só que não vai ser só 200 pessoal, vai ser 200 mais esses 5% aqui. Beleza? Então é uma ótima tropa para o Charral. Então quem tem tropa clériga amarela e tiver esse cara, usa com certeza que você vai se dar muito bem. Beleza? A outro tipo de tropa aqui é a druida. O que, que a druida faz de diferente? Redução do dano de mal de status. O dano causado por males de status é reduzido em 10% para a tropa, ou desculpa, para o personagem que tem essa tropa equipada. Ou seja, se eu for sofrer um mal de status ali, por exemplo, a queimadura do escavador. A queimadura do escavador está ali por volta de 290 e alguns, se eu não me engano, eu já vi dando 302 de dano. Então vai reduzir menos 10% disso. Em vez de receber esse 302, vou arredondar aqui para 300, tá? Para ficar mais fácil. Vai receber só 270. Ah, Malto, mas é 30 só de diferença? Às vezes, esse 30 aqui é o suficiente para você sobreviver e conseguir vencer a partida, tá? Então, esse tipo de característica é bem interessante, tá? Vamos aqui para a próxima. O que, que a tropa lutador faz? A lutador vai oferecer aqui redução de males de defesa. Os males de status de defesa são 8% menos eficazes. Então, por exemplo, se eu aplico ali uma redução de menos menos 30% de defesa, 
né? não vai sofrer menos 30% de defesa. Vai tirar aqui 8% desse valor e aí vai ter a redução de defesa normal. Então, toda vez que você sofrer algum tipo de mal de status, nunca vai ser o mesmo valor. Vai ser sempre um pouco a menos. E como eu disse, às vezes esse pequeno, essa pequena diferença pode sim fazer uma diferença gritante quando você estiver enfrentando alguns inimigos. Na tropa do monge, como sendo prioridade, o que, que ela te oferece? Resistir a males de status. O personagem que esta tropa estiver equipado tem 10% de chance de resistir a males de status. Beleza, pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui do Forces. O Forces, por si só, né, ele já é um herói poderosíssimo. Tá? Só que eu posso estar equivocado? Posso. Tá? Mas eu usei a habilidade do dissipar e ele simplesmente resistiu. E ele tinha uma tropa dessa. Posso estar enganado? Posso, mas eu posso depois fazer testes para realmente ter certeza disso. Eu nunca mais encontrei um Forces com essa tropa, tá? Se eu tivesse encontrado, eu já teria feito esse teste e mostrado aqui para vocês. Mas essa capacidade de resistir a males de status já é uma característica do próprio monge, certo? Mas ele resistiu ao dissipar, achei super estranho. Talvez é, alguma coisa aconteceu lá que não deu certo, mas enfim. Essa chance dele ter... Aqui, mais resistência com relação a malha de status também é muito bom. Se já era difícil você travar um monge, agora ficou praticamente mais complicado. Não é porque 10% a mais é muita coisa, beleza? Então, boa tropa também, certo? Vamos aqui agora para o paladino. O que, que o paladino faz? O paladino aqui você vai ter mais defesa. É o inverso da do lutador que eu acabei de falar para vocês. Ele vai ganhar 8% a mais de benefício toda vez que ele ganhar algum tipo de buff de reforço de defesa, tá? Patrulheiro. Patrulheiro vai oferecer aqui a possibilidade de redução do mal de ataque. Os males de status que afetam o ataque são 8% menos eficientes. Então, toda vez que você for sofrer algum tipo de mal de status de ataque, vai ter 8% a menos. Ladino. Ladina aqui vai ter a chance de modificador crítico, dá 15% de chance de crítico ao personagem. Então isso aqui é muito bom, né? Em algumas situações, por exemplo, para o próprio Titã, você ter uma tropa assim vai te ajudar. Porque o que é o crítico? O crítico é a chance que você tem de fazer aqui um dano de pedra ou até mesmo de habilidade. Se eu não me engano é só pedra, tá? Pode bater duas vezes. Então se você causa 100 de dano na pedra, ela pode bater 200. Então isso pode fazer uma diferença muito grande durante as partidas, tá? A tropa do feiticeiro, o que, é que ela faz aqui? Eu gosto da tropa do feiticeiro, redução de dano da habilidade especial. O dano especial direto recebido pelo personagem que esta tropa está equipada diminui 8%. Cara, isso aqui é muita coisa, tá? Porque se vo... já, já estamos com muita dificuldade, já estamos com muita dificuldade quando a gente está enfrentando esses inimigos. Por quê? Porque eles estão mais fortes. Estão cada vez mais resistentes, tem muito mais vida. E aí tem essa possibilidade de você simplesmente reduzir o percentual, quase 10% do dano do inimigo através da habilidade especial. Isso aumenta as suas chances de sobrevivência. Então sim, é muito bom também. Certo? E para finalizar aqui, agora é o bruxo. O bruxo ele fortalece a sua, a sua habilidade especial em 8%. Então nós temos exemplo, por exemplo, aqui da Alfric. Alfric é bruxo, tá? Alfric é bruxo, inclusive eu vi um colega meu utilizando a tropa hoje no vídeo dele e ele utilizou a Alfric e ela simplesmente ficou ainda mais forte, né? Com mais que o cubo da Alfric não seja tão poderoso, mas a grande vantagem da Alfric é o que? Travar o inimigo, mas travar e bater um pouquinho a mais é legal, né? Então, é exatamente isso que essa tropa aqui consegue proporcionar. Beleza? Então essas são as diferenças entre as tropas e como eu disse para vocês, todas elas andam em pares, tá? Então se você quiser montar seu time, vai dar muito trabalho isso aqui para a gente fazer todas essas tropas. São 10 tropas por elemento, certo? 10 tropas por elemento. Então são quantos elementos? São 5 maltos. Então tá aqui. Para você conseguir finalizar isso, vai demorar? Vai. Vai demorar. Porém... Para conseguir, através dos portais de convocação, eu vi que a SG só está liberando uma dessas daqui. Os pares, por exemplo, nesse último portal, ela liberou essa daqui e ela liberou essa daqui. Então, pelo menos, galera, nos próximos três meses, eu diria, você vai ter aqui é, como 
é, fazer com que você não tenha todas as tropas de todos os elementos para o desculpe de todas as classes para um único elemento por que, que eu digo isso porque a cada dois né vamos supor que sai aqui a druida e essa daqui aí depois sai a monge e sai essa daqui faltando duas em três meses você pode pegar uma depois pega essa depois pega essa depois pega essa ou seja quatro né não três mas quatro então em quatro meses pelo menos é entre aspas aqui você vai ter a garantia de que não vai é, concluir né os caras que são mais fortes concluir de fato logo todas as tropas porque na hora que concluir isso aqui realmente vai ficar bem difícil e como eu disse para vocês o, o malto da não vai jogar aqui na série B do jogo porque eu não vou conseguir acompanhar isso aqui não tem a mínima condição beleza então comparativamente as tropas eu já disse para vocês aqui né as tropas como um todo se vocês observarem né a comparação em si com as outras tropas elas têm todas têm ataque e tem defesa e tem mana todas as tropas que no caso de mana certa comparação é com essas tá as mágicas as sticks e as críticas todas as tropas que no caso são as épicas ok o que, que elas têm como característica essa daqui tem ataque né? defesa bônus de cura que é bc e mana o mesmo vale para essa daqui só que ela tem um pouco mais de mana o mesmo vale para essa daqui só que em vez de ter bônus de cura ela vai ter o perfurar ok e o mesmo vale para essa daqui para ataque e defesa porque a tropa crítica diferente dos outros que só possui bônus de cura ela tem vida exatamente a mesma coisa que essa tropa e é por isso que essa tropa né faz tanta diferença porque ela possui mana e ela possui vida então é por isso que a gente tem visto grandes é, e absurdos é, espaços de vida dentro dos heróis que a gente tem enfrentado tem herói que a gente está enfrentando que está na casa ali dos 3 mil de vida eu já vi herói por exemplo que está ali na casa dos 3.500 de vida cara isso aqui é muita coisa então faz muita diferença então por que que essa tropa está sendo tão complicada de se enfrentar o vizinho de cima derrubando as coisas é justamente por conta disso aqui galera além de ter também esses status básicos aqui extra ou seja se vocês observarem aqui tem 40 por cento de vida a mais cara isso aqui é muita coisa entenderam então realmente por isso que as tropas estão bem complicadas de serem enfrentadas por quê? porque esse 11 por cento aqui apesar de ser uma quantidade inferior à tropa de mana que é 15 por cento e a tropa mágica e sticks que são 20 por cento tem alguns tipos de heróis que conseguem se beneficiar dessa tropa e conseguem também ativar ainda com sete pedras mas como assim malto o percentual de geração de mana diminuiu então vamos lá para o próximo motivo aqui certo que é no caso os heróis que possuem trajes os heróis que possuem traje meus amigos eles ganham o que percentuais de ataque percentual de defesa percentual de vida olha só o último percentual de mana então os trajes eles te oferecem sempre sempre a grande maioria dos trajes depois da atualização aqui 5% de geração de mana só em você ter o traje não necessariamente você precisa usar de um lado ou de outro ou se ele é se ele é druida ou se ele é isso não importa você já ganha de cara 5% e quanto é que a gente precisa para um herói rápido ativar com sete pedras a gente precisa de 15% e aquele já está te dando 16 beleza então só em teu traje você já consegue fazer o seu herói rápido ativar com sete pedras com esse tipo de tropa beleza então aqui o outro ponto como eu disse é extremamente vantajoso você hoje ter heróis com traje para você utilizar junto com essas tropas outra forma também que são as classes né quais são as classes que dão 4% só relembrando para vocês feiticeiro certo druida e monge esses três tipos de classe dão 4% de geração de mana no final da sua emblemagem, ok? Então, 11 mais 4 dá exatamente 15%. Então, heróis rápidos que fazem parte das classes feiticeiro, druida ou monge, certo? Ou que tenham uma, um traje, todos esses heróis, se forem rápidos, conseguem atingir os 15% que são os necessários para ativar com 7 fucking pedras, tá? sete pedras então isso faz sim muita diferença de verdade beleza outro ponto que a gente pode observar aqui também como eu já falei para vocês 
é a questão dos benefícios, como eu já citei aqui, né? acabei não comentando, mas está aqui, eu já falei de todos os benefícios. E aí a grande pergunta de questão em si agora é, será que vale esse investimento? Pessoal, hoje dentro do jogo, não só basta ter heróis, beleza? A gente sabe, por exemplo, quando a gente está enfrentando alguns inimigos, se não tem pedras, você não consegue fazer absolutamente nada. Beleza? Você não consegue fazer nada. Se não tem tabuleiro, fica difícil. Você pode ter os melhores heróis. Mas, quando se tem tropas, existe a possibilidade de você viabilizar esse caminho aqui. Porque quanto menos pedras você necessitar para ativar, maiores são as chances de você vencer, mesmo com um tabuleiro ruim. Então, é muito importante que vocês comecem a focar certo em tropas nunca foi tão importante vocês focarem em tropas como agora tá então essa é a dica que eu deixo aqui para vocês então já dei aqui sete motivos para vocês vamos só recapitular o custo né vamos lá vou voltar aqui para a página inicial para ficar mais fácil vamos aqui ó o primeiro deixa eu só mudar de cor aqui para preto o primeiro é custo o custo ficou mais barato certo o segundo motivo é portal, o portal é específico e as moedas de convocação também, tá? As moedinhas não são mais as mesmas, então não adianta simplesmente você juntar pensando que vai conseguir convocar lá que não vai. Lá, infelizmente, é por moedas específicas e gemas. Então se organizem para que vocês possam fazer isso, tá? Tropas em pares, todas as tropas andam em duplas, tá? Andam em duplas as tropas, por exemplo, como já falei, que foi a que saiu, que foi clérigo, certo? Junto com lutador e assim vão sendo liberadas outras tropas também tá conforme vão aparecendo dentro dos novos portais vai vir as mesmas tropas que já foram liberadas eu não sei dizer eu acredito que não porque enfim é uma maneira que eles têm de dificultar também tá que a gente já consiga concluir todas essas tropas tão rápido assim beleza é comparação com as outras tropas aqui no caso são os benefícios né de que cada tropa pode ter né como eu falei para vocês é, cada tropa vai ter uma especificidade, eu acabei de citar, do bruxo que aumenta ali o especial, da do feiticeiro, é, do feiticeiro que, que diminui esse, esse, essa chance de percentual, tem a do patrulheiro que diminui o ataque, tem a do clérigo que aumenta a vida através da cura, ou seja, tem vários benefícios aqui que a gente pode depois mostrar para vocês caso um precisem depois, tá? Tem a questão, como eu disse, de comparação com as outras tropas, né? Que eu falei que a tropa lendária, ela tem essa grande vantagem, porque assim como a tropa crítica, ela tem muita, mas muita vida. Então é por isso que a gente tem enfrentado aí alguns inimigos que estão com vida muito acima do normal, com vida acima de 3 mil. Então realmente tem alguns é, heróis que são muito fortes no quesito de tropas, ou desculpa, de vida. E aí quando você coloca ali aqueles, por exemplo, de 30, acho que tem de 30 a 40%, tá gente? De algumas que oferecem até isso, de 30 a 40% de vida a mais. Então realmente fica um absurdo de vida aqui, beleza? O sexto ponto em si é a questão dos benefícios ou desculpa é dos trajes né no caso quais são as, as classes os heróis e as classes que se beneficiam disso que eu já falei que são os heróis que têm traje sempre vão ganhar ali 5% e também as classes de feiticeiro druida e monge essas três classes aqui com certeza vão ganhar uma grande vantagem e o sétimo ponto aqui que eu disse para vocês que seriam um sete motivos é a questão de dizer a minha opinião a respeito se vale ou não vale a pena e sim Vale muito a pena, até porque, como eu disse, vocês precisam investir em tropas. Não estou dizendo que é para todo mundo sair rasgando dinheiro, não. Mas só que vocês podem focar nessas tropas. Já que o custo, tá? Aqui, ó. O custo está mais barato. Malta, eu não consigo ter as tropas lendárias. Você precisa finalizar as suas épicas. Porque está mais barato. Então faça jus a isso. Beleza? Então esses são os sete motivos aqui que eu acredito que fazem das tropas lendárias a grande modificação do jogo e eu espero verdadeiramente que isso não estrague a nossa brincadeira porque pode ser tá que venha a causar um desequilíbrio muito grande até porque quem tem uma condiçãozinha melhor e consegue investir mesmo que seja um pouquinho e conseguiu pegar essas tropas meu deus principalmente para a galera lá que é de níveis de aliança um pouco mais inferior e aí consegue pegar esses caras que investem mais forte realmente vão sofrer um pouco mais Tá? Então, nunca foi tão importante investir em tropas 
como sempre, eu não vou dizer como hoje, porque sempre investir em tropas vale sim o investimento, vale muito a pena e de fato vai ser o grande diferencial para você continuar jogando e se divertindo ou então simplesmente você abandonar o barco e largar o jogo de vez. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dos esclarecimentos que eu trouxe para vocês com os sete motivos dos quais eu acredito que são os, melhor, os motivos dos quais tornam essas tropas o grande divisor de águas aqui dentro do jogo, mas dá para a gente ficar nadando nessa praia ainda. Não dá para simplesmente morrer, beleza? Então, dá para a gente fazer muita coisa, mas desde que vocês se organizem e tenham um planejamento para que vocês possam conseguir todas as metas de vocês, beleza? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se assim, chegar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Um abraço para todo mundo e valeu!